നിലത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തികച്ചും പുതിയ ഡസൻ കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു പത്ത് അൻപത് പേരെങ്കിലും പത്ത് അറുപത് പേരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അതിലൊരാൾ തികച്ചും പതിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് തോന്നുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളിൽ സാറിൻ്റെ മനസ്സിനെ അല്പമെങ്കിലും ബാധിച്ച വിവര വികാരം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ശബരിമലയിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ എനിക്ക് ഗ്ലോബൽ നാരായണ മിഷൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗ്ലോബൽ മിഷൻ ഒരു വലിയ അവാർഡ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നു വലിയ അവാർഡ് തന്നിരുന്നു ആ അവാർഡ് തരുമ്പോൾ അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള രണ്ട് മന്ത്രിമാരാണ് അതിൽ ഒരാളാണ് കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് അവാർഡ് തരുന്നതിൽ കൊടുക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിയാണ് മറ്റേ മന്ത്രിയാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് തരേണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര ഇവരുടെ കൈകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ദൗർഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുതേ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ഈ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിനും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പൈതൃക പ്രചരണത്തിന് നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശ പ്രചരണത്തിന് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവാർഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊരു ഗതികേടാണ് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മഹാഭാഗ്യത്തിന് ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഒരാൾ മുസ്ലിം മന്ത്രിയാണ് മറ്റൊരു ഹിന്ദു മന്ത്രിയാണ് തൃശൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് അവാർഡ് തരാൻ അവർ വന്നില്ല ഞാൻ ജഗദീശ്വരനോടും ഭാരതമാതാവിനോടും ഋഷീശ്വരന്മാരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു ഈ മന്ത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഈശ്വര എന്ന് അതൊരു നല്ല അനുഭവമാണ് പക്ഷെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ആദ്യം സമാഗമിച്ചത് ചെമ്പഴന്തിയിലെ ഒരു അമ്പലത്തിലാണ് ചെമ്പഴന്തി ആശ്രമത്തിലല്ല നാരായണ ഗുരുദേവൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്തല്ല ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലാണ് അവിടെ ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നാരായണ ഗുരുദേവനും തമ്മിൽ വന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള തറകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അവാർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ സമാഗമത്തിൻ്റെ സ്മരണയുടെ ഒന്നാമത്തെ അവാർഡ് എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് അതെനിക്ക് അവാർഡ് തരേണ്ടത് ഈ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു അല്ല അദ്ദേഹമാണ് അതിൽ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതും ഈ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ദുർവിധി എനിക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതറിയാം അങ്ങേര് പറയുന്ന പച്ച നോണ മിനിഞ്ഞാന്നും അദ്ദേഹം ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രിയായിട്ട് പറഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിട്ട് ശബരിമല ശാസ്താവിൻ്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന് സ്വയം പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പച്ച കള്ളം പറയാൻ ഒരു ചളിപ്പും ഇല്ലാതെ വന്നല്ലോ എന്തൊക്കെ നുണയാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഒത്തിരി പേർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്നും പത്രത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കഴിയുന്നത്രയും അദ്ദേഹം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കീനോട്ട് അഡ്രസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ദൗർഭാഗ്യം ഉണ്ടാവരുതേ ഈശ്വര എന്ന് കാരണം സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം ഈ പൈതൃകത്തോട് ബഹുമാനമില്ലായ്മ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനെ അവഹേളിക്കുക നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ തകർക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകേണ്ട അവാർഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് വിചാരിക്കാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതികൾ അറിയാം നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
ഇദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ അവാർഡും കൂടി ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് കൊടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് മന്ത്രിയല്ലേ വേണ്ടെന്ന് അവർക്കും പറയാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അവാർഡ് ഈ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയും സംഗമത്തിൻ്റെ സമാഗമത്തിൻ്റെ ആ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു 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 വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ആ തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന പത്തൊൻപത് പേരിൽ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറേ ആശ്വാസം തോന്നി അത് നിങ്ങളോട് പറയുകയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി പ്രണാമം